ஒரு அஞ்சு நாள் முகாம் வழக்கமாக நாங்கள் நாலு நாள் தான் நடத்துவோம் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் ஹாலிடேங்கிறதுனால இதையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் சரி இங்கே எல்லாருமே நல்ல வெயிலில் வந்துக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் சரி கொஞ்சம் நாள் அப்படி ஒரு இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்மீகம் மட்டும் இல்லாதபடி ஏதோ ஒரு பிக்னிக் மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து ரொம்ப ஹார்டு ஒன்று ஃபாஸ்ட்டாக ஒன்றும் பண்ண சொல்ல மாட்டோம் காலையில் கொஞ்சம் நேரம் சாயங்காலம் கொஞ்சம் நேரம் அவ்வளோதான் ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கும் நீங்கள் இடையில் அவுட்டிங் கூட போயிட்டு வந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்குறோம் பொதுவாக ஆன்மீகத்தை பொறுத்த அளவில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஒரு அணுகுமுறையாக தான் அது காலங்காலமாக இருந்து வந்தது இப்போ எல்லாத்துலேயுமே வளர்ச்சி இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம ஆன்மீகத்தில் வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் வந்து யார் வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் யார் வேணாலும் ஞானம் அடைஞ்சிக்கலாம் ஞானம்னா இவ்வளோ தான் முக்தினா இவ்வளோ தான் வேணும்னா எடுத்துக்கிடுங்க வேண்டாம்னா விட்டுருங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் வந்து யாருமே வந்து ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்னங்கிற பற்றிய ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா எல்லாருக்குமே கிடச்சி பெரும்பாலும் வந்து ஆன்மீக சாதகர்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஞானம்னா என்னன்னே தெரியாமல் ஞானத்தை தேடிட்டு இருந்திருக்கிறோம் நாமளும் தேடிக்கிட்டு இருந்தால் எல்லோரும் அப்படி தான் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போது நம்முடைய கருத்துக்கள் வந்து கொஞ்சம் இப்போ அந்த யூடியூப் அது இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஓரளவு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா நாம் வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஒரு கூட்டம் கூட்டமாக சேர்க்குற மாதிரி நம்ம ஒன்றுமே பண்ணுறதில்லை அதனால் நிறையா இருக்குது இது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களும் அப்படி இப்போ ஆகோ ஓகோனிட்டு இருக்கிறாங்கங்கிற மாதிரி இல்லைங்கிறதுனால ஆனால் உண்மையிலே யார் யாருக்கு இது வந்து எங்கள் இல்லாமல் முயற்சி பண்ணி கிடைக்காத ஒன்று கிடைக்கணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அமையும் போது நிச்சயமாக அவங்க அங்கே வருவாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க ஆனால் இதை தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு வாழ்க்கையில் வேறு ஆன்மீகம் சம்மந்தமாக எதுவுமே தேவையில்ல ஏன்னா நானும் ஒரு காலத்தில் வந்து எங்கெங்கெல்லாமோ தேடி தான் இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது என்னுடைய பயணம் வந்து பதினெட்டு வயசில் ஆரம்பித்தது சவுண்டு கேட்கலையோ பின்னால் கேட்கலையோ சவுண்ட் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணுங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷ காலம் அதுக்காக பாடுபட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்போது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஆன்மீகம்னு சொன்னால் பெரிய மலைப்பாக தான் இருந்தது நாங்கள் ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் இதே மாதிரி தேடுதல் உள்ளவங்க எங்கள் ஏரியாக்களில் இப்போ எனக்கு வந்து சொந்த ஊர் வந்து திருச்செந்தூர் பக்கம் எங்கள் ஏரியாவிலையுமே நிறையா திருநெல்வேலி செங்கோட்டை தென்காசி அப்படி பவனாசம் அப்படி இப்படி நிறைய இடங்களில் எல்லாம் குரூப்புகளும் உண்டு எல்லாருமே அசம்பிள் பண்ணி நாங்கள் இப்படி இதை தான் தேடி அங்கே எங்கேயும் காடு மேடுன்னு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு முறை வந்து இந்த கடனா நதின்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த சிவசைலம்னிட்டு ஒரு இடம் அந்த இடத்து பக்கத்தில் கடனா நதி ஒரு அதுவும் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட சேர்ந்தது அந்த கடனா நதிக்கு மேலே அத்ரி மகிர்ஷி ஆசிரமம்னு சொல்லி ஒன்று ஒரு கோயில் கோரக்கர்நாதராக ஏதோ ஒன்று பேர் வரும்னு நினைக்கிறோம் அந்த கோயிலுக்கு அங்கே நாங்கள் நண்பர்களோடு போயிருந்தோம் ஏன்னா லீவ் விட்டா ஒரு அரக்கம் அரசாங்க விடுமுறை ஏதாவது கிடைச்சுன்னு சொன்னால் அது அப்படியே ஒரு குரூப்பாக அப்படி கிளம்பிடுறது அது வந்து மலையில் கொஞ்சம் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதி அது அந்த கோயிலுக்கு ஒரு பாதை உண்டு ஒரு மலை பாதை உண்டு அந்த பாதையில் ஒரு குகை இருக்கும் அந்த குகையை வந்து கொஞ்சம் முஸ்லீம்கள்லாம் வழிபட்ட ஒரு ஒரு பள்ளிவாசல் மாதிரி அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க 
அப்போ நாங்கள் வந்து நாங்கள் போன இடத்துல வந்து அத்ரி மரிஷி ஆசிரமத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இப்படி இந்த முஸ்லீம் கொகைக்கு வந்து ஒரு முஸ்லீம் சாது ஒருத்தர் வந்து தவம் பண்ணுறதுக்கு வருவார் நல்ல மனுஷர் அவரை நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லி அந்த அத்ரி மரிஷி ஆசிரமத்தில் இருந்தவர் எங்களுக்கு தகவல் சொன்னாங்க சரி எப்போ அவரை கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் நீ சொல்லி நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அவர் எப்போ வராருன்னே தெரியாது அவர் வரும்போது சந்திப்போம்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் அப்போ அந்த நேரத்துலாம் கொகையில் யாரும் இல்லை சும்மா தான் இருந்தது அப்புறம் இந்த தகவல் கிடைச்சதுக்கு மறுநாள் வந்து அந்த சாதுவே எங்களை தேடி வந்துட்டார் அவர் எங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் இப்படி தேடுதல் உள்ளவங்க கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி உடனே எங்களை பார்க்குறதுக்கு அவர் வந்துட்டார் வந்து எங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ அவர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீங்கள் இரவு எத்தனை மணிக்கு படுப்பீங்கன்னு கேட்டார் அப்போல்லாம் அந்த காலங்களெல்லாம் செல்ஃபோன் வசதி இந்த மாதிரி டிவி வசதி ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே படுத்துகிறோம் ஒரு ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் படுத்துகிறோம் என்ன சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் உடனே அவருக்கு ரொம்ப ஆதங்க ஐயோ ஒம்பது மணிக்காக படுக்கீங்க இப்படியெல்லாம் படுக்கலாமா நாம் ராத்திரிங்கிறத தான் நமக்கு சொந்தமானது நாம் ராத்திரி தூங்கவே கூடாது ராத்திரி முழுசும் தூங்காமல் உட்காந்து பாடுபடணும் அப்படி பாடுபட்டால் தான் நமக்கு இது கிடைக்கும் இப்படி ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் தூங்கினா கிடைக்காதுன்ன மாதிரி அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் தான் அன்றைக்கி தூங்குறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனையாக தான் இருந்தது என்னடா அவர் இப்படி ஒரு குண்டை தீ போட்டு போயிட்டார் நாம் ஒம்பது மணிக்கே படுக்கிறாம தூக்கம் கண்ணை சொக்குது ஒம்பது மணியை தாண்டிட்டுனா இருந்தாலும் அவரை நினச்சி நினச்சி கொஞ்சம் நேரம் தூங்காமல் இருந்தோம் அப்புறம் பழையபடி தூங்கிட்டோம் அப்படி அந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தீவிரமான தேடுதல் அவங்களும் தேடுறாங்க நாங்களும் தேடணும் இதே மாதிரி தான் திருச்செந்தூரில் இந்த கடற்கரையில் ஒரு ஒரு கோயில் அது தற்செயலாக என்னுடைய பொறுப்பில் அதனுடைய நிர்வாகம் வந்தது இப்போ அவங்க கூட ரெக்கார்டு படி என் பேரில் தான் இருக்குது ஆனால் யாரும் இல்லாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்னதோ அதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் வழக்கமாக அந்த கோயிலுக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தர் பூஜை பண்ணுவார் ஒரு முறை அந்த வழக்கமாக பூஜை பண்ணுறவர் ஒரு லீவில் போயிட்டார் அப்போ யாரை பூஜை பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஏற்பாடு பண்ணுறதுங்கும் போது அந்த கோயிலேயே தங்கியிருந்த ஒரு சாது அந்த கோயிலில் அது கொஞ்சம் யாராவது சாதுக்கள் தங்கி இருக்கலாம் அப்படி தங்கியிருந்த ஒரு சாது வந்து அதை அந்த பூஜை பொறுப்பை நான் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் எடுத்தார் ஆனால் அவருக்கு வயசு எண்பது வயசு அப்போ ஒரு நாள் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அவர் வந்து இந்த பூஜையெல்லாம் பண்ணனால கொஞ்சம் நெருக்கமாக பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் பதினாறு வயசில் இந்த ஞானத்தை தேடி பதினாறு வயசில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிட்டேன் நான் போகாத இடம் இல்லை பார்க்காத சாமியார் இல்லை தேடு தேடுன்னு தேடிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் இன்னைக்கு இன்னும் எனக்கு அது கிடைக்க மாட்டேங்குது அது என்றைக்கு தான் எனக்கு கிடைக்குமோ தெரில நீ சொல்லி ரெண்டு கண்ணிலும் கண்ணீர் விட்டு அழுறார் ஏன்னா அதுக்காக ஒரு வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் பண்ணிட்டார் அப்போ அவரை பார்த்தான்னா பரிதாபம்லாம் ஏற்படலை எங்களுக்கு பயம்தான் ஏற்படுது ஏன்னா எங்களுக்கு அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வயசு சுமாராக இருக்கும் அவர் தேடின மாதிரி தான் நாமளும் தேடிகிட்டு இருக்கோம் அவர் எண்பது வயசு ஆகி இன்னும் கிடைக்கலன்னு எழுதுகிட்டு இருக்கிறாரு நாம் இன்னும் தேடி இன்னும் எவ்வளோ காலம் எதை தேட போகிறோமோ என்ன சொல்லி ஒரு மலைப்பான ஒரு இதாகவும் ஏதோ ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தது அப்போ எனக்கு வந்து ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி மேலே தான் ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு அவர் ஒவ்வொரு வருஷமுமே வந்து இந்த டிசம்பர் ஜனவரியில் வந்து சென்னை வருவார் அவர் கூட்டத்தில் ஃப்ரண்ட்டில் போய் முதல் ஆளாக போய் உட்காந்துடுறது ஏன்னா நிறையா அவர் சொல்லுவாங்க அவர் ஃப்ரெண்டில் அவர் உட்காந்தோன்னா அவருடைய ஒரு அவருடைய சக்திகள்லாம் நம்மகிட்ட சீக்கிரமாக வரும் சீக்கிரம் நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிடலாம் அதனால் ஃப்ரெண்டில் போய் உட்காந்துடுறது பார்த்துட்டு ஒரு ஏக்கமாகவே உட்காந்துட்டு இருப்போம் எப்போ கிடைக்குமோ நீட்டு 
அவருமே கூட நாம் ஏக்கமாக பார்க்குற பார்த்து அவருமே கூட அவர் பரிதாபமாக ஒரு லுக் விடுவார் இப்படி போய் இப்படி ஏங்கி போய் உட்காந்துருக்கீங்களேங்கிற மாதிரி ஏன்னா நாம் பரிதாபமாக பார்க்குறது அவருக்கே தெரியும் என்னை பக்கத்தில் தானே உட்காந்துருக்குறோம் என்னைக்கு கிடைக்குமோ சாமி எப்போ நீங்கள் கொடுப்பீங்களோ தெரியலையே நீ சொல்லி அப்படியே மயம் உட்காந்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்புறம் அவரும் வந்து எண்பத்தஞ்சாவது வருஷத்தில் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் அவர் காலம் ஆகிட்டார் அப்போ எனக்கு வயசு முப்பது முப்பத்தேழு வயசு இருக்கும் அப்போ ஒரே என்னங்களெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டீங்களேன்னு சொல்லி ஒரே ஆற்றாமல் தான் எங்கே போய் நாங்கள் இதுக்கு மேலே என்னத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னுட்டு ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் கொஞ்சம் வழிகாட்டிக்கிட்டு இருந்தார் அவருக்கு அவர் சொல்ல இதுகள் அணுகுமுறை மூலமாக சில அனுபவங்கள் அதெல்லாம் கிடைச்சிது நல்லாயிருக்கு ஆனால் இருந்தாலும் நிரந்தரமாக இருக்க முடியலையே நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்குது நிரந்தரமாக இருக்க முடியலையேங்கிற ஒரு ஆதங்காக இருந்துக்கிட்டு இருந்தது அப்போ அவர்கிட்ட வந்து அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி சொல்லுவார் நீங்கள் வாழ்நாள் முழுசும் கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஞானமே கிடையாது நீங்கள் வாழ்க்கையினுடைய கடைசி கட்டத்தில் அடைய வேண்டிய விஷயம் இந்த ஞானம் இல்லை நீங்கள் வாழ ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்கணும் நீங்கள் ஞானி ஆன பிறகு தான் வாழ்க்கையே ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வாழவே ஆரம்பிக்கிறீங்க வாழவே ஆரம்பிக்கல என்ன சொல்லுவார் இப்போ எங்களுக்கு ஒரே மலைப்பாக இருக்கும் என்னடா நாம் தேடு தேடுனு தேடுறோம் நாமளும் தேடுறோம் உலகமே தேடிகிட்டு இருக்கு இவர் என்ன இப்படியெல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறாரு நமக்கு கிடைச்ச மாதிரி தெரியலையே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏமாத்திட்டு போயிடுத இது என்னைக்கு தான் இதுக்கு முடிவு காண போகிறோம் சொல்லி ஒரே மலை பார்த்தா இருக்கு அப்போ அவர்கிட்ட கூட ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேப்பார் நீங்கள் உங்கள் ஓய்வு நேரங்களில் என்ன படிப்பீங்க இது ஏதாவது நம்ம வேதங்கள் அல்லது உபனிஷத்துகள் இப்படி ஏதாவது படிப்பீங்களா நீட்டு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க நிருபர்கள் கேட்குறாங்க ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி கிட்ட அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் நாங்கள் படிக்கிறது இல்லை நான் ஓய்வு நேரங்களில் டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் தான் படிப்பேங்கிறார் அவர் என்னோட இது வேறு இப்படி இப்படி சொல்கிறாரு இப்போ நாம் என்ன சொன்னால் விழுந்து விழுந்து ராமகிருஷ்ணன் பரமஹம்சர் ரமணர் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படி இப்படி இப்படிலாம் பார்த்துக்கிட்டு விழுந்து விழுந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் என்ன சொன்னால் டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் படிக்கிறேங்கிறாரு சொல்லி எல்லாம் ஒரே மலை பார்த்தா இருக்கும் அப்போ நான் லா காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி இதை சந்திக்கும்போது ஒரு நாள் தற்செயலாக அவருடைய புக்கு அந்த ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி புக்கு ஏதோ ஒரு பொழ பொது வழக்கமாக நான் காலேஜ் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை எப்படியும் அன்றைக்கி ஒரு புக்கு என் கையில் வந்தது எடுத்துகிட்டு போனோன்னா லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஸ்டூடெண்ட்டு ஒருத்தர் எட்டி பார்த்தார் எடுத்து பார்த்துட்டு ஐயோ 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 இப்படியா புக்கு படிக்கிங்க இதை மனுஷன் படிப்பானா ஏன்னா அந்த மாதிரி அப்படியே அந்த புக்கு அவங்க அவர் வந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு இல்லாதவங்க அதனால் அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய வேல்யூ தெரியாது பட் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி கசகசா நீட்டு எழுதிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் இல்லை சுவாரஸ்யமாக எதுவுமே இருக்காது இப்போ நாம் அந்த மாதிரி நூல்களை தான் விழுந்து விழுந்து படித்து அதில் எதாவது கிடைக்குமா கிடைக்காதா எதை அடைவோம் எப்போ அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லி இதைத்தான் தேடிக்கிட்டே இருந்தோம் இப்படி எப்படி தேடணும்னு சொன்னால் நாற்பது வருஷமாக தேடிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் கடை வயசில் ஐம்பத்தெட்டாவது வயசில் தான் அது என்னென்னே நமக்கு தெரிஞ்சது தெரிஞ்ச பிறகு பார்த்தா என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அடப்பாவி இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக நம்மளை உலகத்தை ஏழுதோட சுற்ற வச்சுட்டாங்கிற மாதிரி இருந்தது இப்போ இதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து அப்போ பிஏ படிச்சுட்டு இருக்க டைம் அதில் வந்து அந்த பிஏவில் வந்து இதே மாதிரி சம்மர் டைம் அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த காந்தியன் தாட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கிளாஸ் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது அதில் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து அப்போ தான் முதல் முதல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ அதில் நானும் சேர்ந்துருந்தேன் அப்போ அந்த காந்தியன் தாட்டிலேருந்து ஒரு முகாம் மாதிரி இங்கே ஊட்டியில் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு இங்கிலாண்டு லேடி தான் அதை நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க 
அப்போ அதில் இருந்த மாதிரி லிமிட்டட் பர்சன்ஸ் தான் வந்திருந்தோம் நிறையா அவர் வரல எல்லோரும் வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வரல அந்த இங்கிலாண்ட் லேடியும் அந்த ஒரு நாள் அங்கே எங்கேயாவது அப்படி போயிட்டு இருப்போம் அப்புறம் இது பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஒரு நாள் வந்து இன்றைக்கி தொட்டப்பட்டா சீக்கிரத்துக்கு போவோம்னு சொல்லி அந்த லேடி எங்களை கூப்பிட்டு போனாங்க இதுக்கு நம்ம கிராஸில் குறுக்க நம்ம போகிறதுக்கெல்லாம் ஒரு பாதை இருக்குது மலை பாதை இருக்குது அது வழியே போயிடலாம்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனாங்க அது முதல்ல நாங்கள் எதுவும் கொஞ்சம் தூரம் பஸ்ஸில் போய் இறங்கினோமா என்னென்னு தெரில அது இப்போ ரொம்ப நாள் ஆகிப்போச்சுது அந்த ஒரு மலைப்பாதை வழியாக நாங்கள் நடந்து ஒரு இடத்துல போனோம் போகும்பொழுது ஒரு இடத்துல நிறைய கார்கள்லாம் வந்துட்டு இருந்தது கார்கள்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல கார்களை கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் பார்க் பண்ணியிருந்தாங்க உடனே எங்களையும் இந்த கார் பார்க் பண்ணுற இடத்துல எங்களையும் அந்த லேடி கூப்பிட்டு போனாங்க நாங்கள் கொஞ்சம் சா அது சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம் சரி அந்த பா அந்த பார்க்கிங்கை ஒட்டி கொஞ்சம் நல்ல காலி இடங்கள்லாம் நிறையா இருந்தது கொஞ்சம் நல்ல வியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தது சரி அதனால் கீழே இறங்கி கொஞ்சம் உட்காந்து சரி சாப்பிடுவோம்னு சொல்லி சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அந்த லேடிட்டு கேட்டேன் சரி என்னமோ நம்ம தொட்டப்பட்ட ஆசிரியரத்தை பார்க்க போவோமான்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ அந்த என் லேடி என்ன சொல்லிச்சுன்னு சொன்னால் நாம் இருக்கிறது தான் தொட்டப்பட்டா சீரமே அந்த தொட்டப்பட்டா சீரம் தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு பெரிய மலைமுகமாட மலைமுக முகடாக இருக்கும்னா மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலே அந்த முகடு தான் அது அந்த முகடு வரைக்கும் கார் போகுது அது ஏதோ சீக்கிரம் சொன்னால் நம்ம ஏறணும் போல் என்கிற மாதிரி தான் நம்ம மனசில் இருக்குது அது ஏதோ ஒரு ட்ரைவிங் பார்க் மாதிரி இருக்குங்கிறது எனக்கு அன்றைக்கி போய் தான் தெரியும் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி இந்த ஞானம் லிபரேஷன் இது எல்லாமே வந்து ஏதோ இந்த மாதிரி மலைமுகட்டில் கயிறை கட்டிக்கிட்டு ஏற வேண்டி இருக்குமோங்கிற மாதிரி தான் அப்படி தான் பாடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் பார்த்தா அது வந்து அது நம்ம இருக்கிற இடம் தாங்கிற மாதிரி நமக்கே தெரிஞ்சுது பிறகு இவ்வளவு ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு ஏன் இந்த பாடு படுத்திட்டாங்க ஒரு உலகத்தெல்லாம் சுத்த வச்சுட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் அது உண்மையிலே அதனுடைய என்ன அதனுடைய சயின்ஸ் என்ன அதனுடைய ஒர்க்கிங் ஃபேக்டர் தான் என்னங்கிறத கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண பிறகு ஒரு சாதாரணமாக மற்றவங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ண முடிஞ்சது இப்போ நீங்கள் வந்து புத்தருடைய லைஃப் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் புத்தர் வந்து என்னன்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஞானம் லிபரேஷனுங்கிற மாதிரிலாம் கூட அவர் வரல அவர் முதல்ல வரும்பொழுது என்னென்னு சொன்னால் உலகமே ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது பிரச்சனை மயமாக இருக்குது இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்கணும் வழியை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி தான் அவர் புத்தர் முதல்ல இந்த இடத்துக்கு வாரார் ஏன்னா அவர் வந்து பிறக்கும் போதே ஒரு அரச குமாரனாக பிறக்கிறாரு அப்போ அவர் ஜாதகத்தில் ஜோதி இடங்களில் அவரை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அவர் பிற்காலத்தில் துறவியாக போயிடுவார் சாமியார் ஆயிடுவார் இன்னொடனே அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் பயந்துடுறாங்க அப்போ இவர் கண்ணில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்களாகவே படுற மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னால் பேசாமல் அமைதியாக இருப்பார் ஏதாவது பிரச்சனையான விஷயங்களை இப்போ கண் கண்டானா தப்பி வீட்டை விட்டு ஓடிடுவார்னு சொல்லி பயந்து ஒரு நல்ல சூழ்நிலையில் அவரை வளர்க்குறாங்க ஆனால் இவ்வளோ காலம் அவர் இப்படி வளர்க்க முடியும் ஒரு காலகட்டத்தில் என்னென்னு சொன்னால் அவர் வெளியே வர வேண்டிய சூழ்நிலை வருது ஒரு வயதான அவரை பார்க்குறாப்புல பார்த்தான்னு சொன்னால் ஏன் இப்படி வயதாக இப்படிலாம் இருக்கிறாரு முதுமையாக இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லோரும் ஒரு காலத்தில் இப்படி தான் ஆகணும் என்ன சொல்லிடுறாங்க பிறகு பார்த்தா ஒரு நோயாளியை பார்க்குறாப்புல நோயாளி பார்த்தனா எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பிறகு என்னன்னு சொன்னால் அவர் இறந்து போன ஒருத்தரை பார்க்குறாரு அப்போ எல்லோரும் ஒரு காலத்தில் இப்படி தான் இறந்து தான் போனோம் இன்னும் சொன்ன உடனே அவருக்கு எல்லாம் வாழ்க்கையே அப்படி ஒன்றும் இல்லாமல் போன மாதிரி ஆகிப்போச்சு என்னடா வாழ்க்கை இது நாம் ஏதோ நல்லா இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் ஆனால் இவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையில் தானே நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு நிம்மதி இல்லை ஒரு நிச்சயம் இல்லாத தன்மையில் தானே இருக்கோம் என்றைக்கு வேணாலும் சாகலாம் என்றைக்கு வேணாலும் நோய் வாய்ப்படலாங்கிற மாதிரி சூழ்நிலையில் தானே இருக்கிறோம் 
அப்போ இதுலேருந்து கொஞ்சம் விடுபட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு போனால் வேற ஒரு ந தன்மை அடைஞ்சா தானே நல்லதுங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு மனப்பான்மை அன்னைக்கு அவருக்கு மனநிலை அப்படி தோணுது அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இது இதோ ஒன்று எப்படியோ இது பண்ணுறாரு ஆன்மீக சாதனைகள் மூலமாக ஒரு நல்ல நிலை அடையலாம் எல்லா பிரச்சனையும் கடந்த ஒரு நல்ல நிலை அடையலாங்கிற மாதிரி அவருக்கு சொல்லப்படுது அப்போ அவருக்கு உடனே அவர் அதை அதுக்காக அதை அடைஞ்சே தீர்வதுங்கிற மாதிரி வீடு நாடு சுற்றம் சுவங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் பாட்டு காட்டுக்கு போயிடுறார் அப்போ அவருக்கு ரெண்டு குருநாதர்கள் இருந்து அவருக்கு உபதேசங்கள் பண்ணுறாங்க அவர் அந்த இதுகள் எல்லாத்தையுமே பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாமே அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் பயிற்சி பண்ணி பார்க்குறார் இப்போ நம்ம இதில் வந்தவங்க எல்லாருமே ஏதாவது ஆன்மீக பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டவங்களாக தான் இருப்பீங்க இந்த ஆன்மீக பயிற்சிகள்லாம் ஈடுபடும் பொழுது சில நல்ல விதமான அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படும் இப்போ எனக்கும் அதே மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் ஏற்பட தான் செய்யுது ஆனால் அந்த அனுபவங்கள் எவ்வளோ நேரம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு நம்மளை ஏமாத்திட்டு போயிடும் அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு எப்பவும் கொஞ்சம் நேரம் வந்தது உண்மை தானே இந்த வந்த அனுபவம் நம்மளை விட்டு போயிட்டுது அதை நிரந்தரமாக நம்மளோடைய வச்சுக்கிடுறதுக்கு நம்ம பயிற்சி இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரப்படுத்தணும்னு சொன்னால் இந்த வந்த அனுபவத்தை நிரந்தரப்படுத்திடலாம் தானே இங்கிற மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு அவருடைய பயிற்சிகளை இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக்குறாரு விடாமுயற்சிகளில் என்ன பண்ண முடியுமோ அத்தனையும் பண்ணி பார்க்குறாரு கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவருடைய உடல் நலம் தான் பாதிக்கப்பட்டு போயிடும் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துடுறாரு ஏன்னா அவருக்கு வந்து செய்கிறதுக்கு அதுக்கு மேலே ஸ்கோப் இருந்த மாதிரி தரல அவர் என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அத்தனையும் செஞ்சு பார்த்துட்றாரு இதுக்கு மேலே செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதையும் விடாப்பிடியெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்றாரு விரதங்கள் என்னெல்லாமோ விரதங்கள்லாம் மேற்கொண்டார் கடைசியிலலாம் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு அரிசி ஒரு எள் இதுதான் அவருடைய ஒரு நாள் உணவே அந்த மாதிரிலாம் கடந்தாவும் பண்ணுறார் எல்லா அனுபவங்களும் நல்ல அனுபவங்கள்லாம் வருது வந்துட்டு அவரை ஏமாத்திட்டு போயிடுது அப்போ அவர் மாதிரி அவர் மனம் அடைஞ்சு போயிடுறார் என்னடா பண்ணி எந்த பண்ணியுமே பிரயோஜனம் இல்லை இதை என் மேற்கொண்டு என்னத்தை பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபங்க் ஆகி அப்படியே போய் ஒரு மரத்தடியில் போய் உட்காந்துடுறார் இப்போ ஒரு அரசன் வந்து போருக்கு போகிறான்னு வச்சுக்கிடுங்க நிறைய சேனைகள் ஆயுதங்களோட ஒரு போருக்கு போகிறான் போரில் ஆயுதங்கள் சேனைகள் எல்லாத்தையும் இழந்து தன்னந்தனியாக நிராயுத பாணியாக எதிரிகள் கையில் மாட்டிக்கிட்டால் என்ன நிலையில் இருப்பான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போப்பாங்கிற மாதிரி ஒரு சரணாகதி நிலையில் ஒரு கைவிடப்பட்ட நிலையில் ஒரு டெஸ்பரேட் கண்டிஷனில் ஒரு மரத்தடியில் போய் சும்மா உட்காந்துருக்கார் அவர் செய்கிறக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை என்ன செய்யணும்னு நினச்சாரோ அத்தனையும் செஞ்சு பார்த்தாச்சு வேறு சீரக்கம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் அவர் எதுவுமே பண்ணாத நிலையில் அவர் அறியாமலே அவருக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அவர் எதை தேடி வந்தாரோ அவருக்கு அது கிடைச்ச மாதிரி அவருக்கு தோணும் அப்போ அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னடா நாம் என்னெல்லாமோ பயிற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி என்னெல்லாமோ தலைகளை நின்று பார்த்தா ஒன்றும் கிடைக்கல ஆனால் சும்மா ஒன்றும் பண்ணாமல் சும்மா உட்காந்தா தானாகவே அது கிடச்சிக்கிட்டுது இன்னும் சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் அப்போ என்ன தான் ஏற்பட்டுது என்ன தான் மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்குன்னு சொல்லி அவருக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறார் எட்டி பார்த்தான்னு சொல்லி சொன்னால் அவருடைய மனசே வந்து வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் இயங்கிட்டுருக்கு அது வரைக்கும் இயங்கின பணிமானம் வேறு இப்போ இயங்குகிற பணிமானம் வேறு அந்த வித்தியாசமான பரிமாணத்தில் இயங்கக்கூடிய மனசுக்கு அவர் நிர்வாண நிலைன்னுட்டு ஒரு பெயர் கொடுக்குறார் பெயர் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இது நான் என்னுடைய முயற்சி பயிற்சினாலேயே இது நான் கொண்டதில்லை இது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான நிலை தான் அது இதுக்கு எந்த முயற்சியுமோ எந்த பயிற்சியுமே தேவையில்லை இது உங்கள் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது யார் யாரெல்லாம் அதை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டாங்களோ அது அவங்களுக்குடைய சொத்தாக மாறிடும் அதனால் நான் எனக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டேன் யார் வேணாலும் அதை முயற்சி பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதை நம்ம முயற்சி பண்ணி அடைகிற நல்ல கிடையாது கண்டுபிடிக்கிற நல்லது தான் இப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டா போதும் இப்போ உண்மையிலே 
அவர் அங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சார் புத்தர் தான் முதல் முதலாக கண்டுபிடிச்சாரா இல்லை வேறு ஞானிகள் யாருமே கண்டுபிடிக்கலையா நம்ம சாஸ்திரங்கள் எல்லா மதங்கள்லையும் எத்தனையோ சாஸ்திரங்கள்லாம் இருக்குது அந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் இதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலையா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே இதை தான் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே இதை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பேரை சொல்கிறாங்க நம்ம சாஸ்திரங்கள் எதாவது சொல்லுங்கன்னா முக்தி மோட்சம்னு சொல்லி அதுக்கு சொல்கிறாங்க ஞானம்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இது நம்முடைய இயற்கையான நிலை நேரே சொல்லிடுறார் உண்மையிலேயே அது என்ன நிலை இப்போ உதாரணமாக இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு ஞானி வந்து ஒரு ஒரு அரசவைக்கு வரார் ஒரு ஒரு ஞானி ஒரு அரசவை நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த அரசவைக்கு ஒரு ஞானி விஜயம் பண்ணுறார் அப்போ அந்த அரசவையில் உள்ளவங்க எல்லாருமே அவங்க அவங்களுடைய பிரச்சனையை சொல்லி அவங்களுக்கு தீர்வு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த மன்னரும் வந்து தன்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லி தீர்வு கேட்குறார் அப்போ அந்த ஞானி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எப்போ அவனுடைய பிரச்சனைகள்லாம் நீ ஏன்ட்ட ஒப்படைச்சிரு நான் சீர் சரி பண்ணி தந்துடுறேங்கிறார் அப்போ அந்த அரசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சுவாமி பிரச்சனை வெளியே இருந்துன்னா பரவாயில்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம் பிரச்சனை எல்லாம் மனசில் இருக்குது மனசில் இருக்கிற பிரச்சனை எப்படி சாமி அவங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியும் சொல்லி இவர் சொல்கிறார் இப்போ இந்த ஜானி கேட்குறார் சரியப்பா உன்னுடைய மனசில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறா வெளியே இருந்துன்னா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது ஈஸியாக மனசில் உள்ளதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது கஷ்டம்னு சொல்கிறா சரி அந்த கஷ்டத்தை நானும் ஒத்துக்கிடுறேன் நீ ஒன்றே ஒன்று பண்ணு உன் மனசில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது மனசில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னுட்டு மட்டும் நீ லொக்கேட் பண்ணு நான் அங்கே வந்து அதை சரி பண்ணிடுறேன் நீ இதை அப்போ அந்த அரசர் என்ன சொன்னால் தன்னுடைய மனசுக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறார் எட்டி பார்த்துட்டு என்ன சொல்லன்னா சாமி உள்ளே எட்டி பார்த்துட்டா உள்ள உடனேயுமே காணுமாங்கிறார் அப்போ இப்போ ஞானி கேட்குறார் இப்போ நீ தான் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னால் தீர்வு வேணும்னு நீ தான் கேட்டா இப்போ நீ தான் பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்கிறா இப்போ உண்மையிலே பிரச்சனைட்டு ஒன்று இருக்கா அல்லது இல்லையா இருக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா அல்லது இல்லாத பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா இப்போ உண்மையிலே இந்த ஆன்மீகத்துடைய நோக்கமே என்னென்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்குமான்னு சொல்லி தான் நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ளே வாரோம் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே வந்து நிறைய அனுபவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறோம் அந்த அனுபவங்கள் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணிட முடியுமான்னு பார்க்குறோம் அனுபவங்கள் வந்த அனுபவங்கள் வருது இப்போ போயிடுது பிரச்சனைகளும் போகிற மாதிரி போயிட்டு இப்போ எப்படி திரும்பி வந்துடுது எல்லாமே இந்த மாதிரி வந்து போகிற வேலையாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நாம் வந்து இதையும் தேடுறோம் அதையும் சரி பண்ணணும்னு சொல்லி டபுள் ப்ளே பண்ண வேண்டிய ஆகி போயிடுது இப்போ உண்மையிலேயே இப்போ அந்த மன்னர் கே இதை பார்த்தானு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனை இருக்குதா இல்லையா பிரச்சனைக்காக நம்ம தீர்வெல்லாம் தேடுறோமா பிரச்சனையை பற்றிய வேறு ஏதாவது ஒரு பரிமாணம் இருக்கா இங்கிற ஒரு குழப்ப நிலை ஏற்பட்டது ஒரு ஜன்கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு புதுசாக ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஜன்மட ஆலயத்துக்கு போகிறார் சாமி எனக்கு ஒரே பிரச்சனை பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவரவே முடியல படுத்தால் தூக்கமே வரமாட்டேங்குது நிம்மதியே இல்லை நீங்கள் தான் ஏதாவது வழி காட்டணும் நீ சொல்கிறார் அப்போ அந்த ஜென் மாஸ்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் சரியப்பா சரி நீ நேரம் கழித்து வந்துட்டா சரி இன்றைக்கி நான் என்னுடைய பெட்டே அவன்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் நாளைக்கு உனக்கு தனி ரூம் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் இன்றைக்கி அவசரத்துக்கு நீ ஏன் பெட்லேயே படுத்துக்க 
என்ன சொல்லி அவருடைய பர்த்டேயே கொடுத்துட்றார் நம்ம காலையில் பேசிக்கிடுவோம் இப்போ இன்றைக்கி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு காலையில் அவனுடைய எல்லா பிரச்சனையும் நான் சால்வ் பண்ணிடுறேன் என்ன சொல்லி அவருக்கு நிம் ஆறு அஷுரன்ஸ் கொடுத்துட்டு அவர் அவருடைய சொந்த பெட்ரூமில் அவர் அனுமதிக்கிறார் இவரும் அந்த குருநாதருடைய பெட்டில் போய் படுக்கிறார் நல்ல குஷன் மெத்த நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது நல்ல நிம்மதியாக படுத்து தூங்கிடுறார் சரி குருநாதர் பார்த்துக்கிடுவார்னா மாதிரி ஏதோ ஒரு மனசு நிலையில் நிம்மதியாக படுத்து தூங்கிடுறார் ஒரு ரெண்டு மணி நைட்டில் ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் அந்த குருநாதர் வந்து கதவை தட்டுறார் அப்போ ஒரு தூக்கத்துலேருந்து எழும்பின அந்த அந்த வந்தவர் தூக்கத்துலேருந்து எழும்பி கதவை திறந்து பார்க்குறாரு சா அந்த குருநாதர் நின்றுட்டு இருக்கார் சாமி என்ன வேணும் கேட்குறார் அப்போ அந்த குருநாதர் என்ன சொன்னேன்னு சொன்னால் நான் அவசரத்தில் என்னுடைய செல்ல பிள்ளைய எடுக்காமல் மறந்து போயிட்டேன் அதனால் என் செல்ல பிள்ளைய கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போகலான்ட்டு வந்தேன் என்று சொல்லி அவர் தூங்கிக்கிட்டு இருந்த பெட்டு கீழே தலையணை எடுத்து இந்த தலையணை கீழே சுருண்டு கிடந்த ஒரு பாம்பை உருவி எடுக்கிறார் என்னுடைய செல்ல பிள்ளை ரொம்ப சமர்த்தானது யாரையும் எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது உன்னே எதுவும் தொந்தரவு பண்ணலப்பா நின்று கேட்டுக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு ஒரு பாட்டு தோளில் போட்டுட்டு ஒரு பாட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த அவர் அங்கே நிம்மதியாக தூங்கியிருப்பாரா ரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்லா தூங்கினார் பாம்பு மேலே தான் படுத்து கிடந்துருக்காரு நல்லா தூங்கியிருக்காரு எவ்வளோ நாள் தூங்காதவரும் இன்னைக்கு நிம்மதியாக தூங்கியிருக்காரு இப்போ பாம்பு ஒன்றுமே கிடையாது தூக்கம் இல்லை இப்போ அவருடைய தூக்கம் இல்லாததுக்கு காரணம் வந்து பாம்பா பாம்பை பற்றிய நினைவா ஏன்னா பாம்பு மேலே படுத்துருந்து தூங்கிட்டார் பாம்பு மேலே பாம்பு தான் பிரச்சனைன்னா அவர் தூங்கியிருக்க முடியாது பாம்பு மேலே படுத்து கிடந்து எப்படி தூங்கியிருப்பார் இப்போ வந்து பாம்பை பற்றிய நினைவு வந்து அவர் தூங்க விடாமல் பண்ணுது இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகளும் இப்படி தான் இருக்கு அதான் அந்த மன்னர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உள்ளே தேடி பார்த்தா உன்னையுமே காணும்னு சொன்னார்னா அங்கே பிரச்சனை அங்கே ஒன்றும் இல்லை இல்லாத உண்மையிலே அங்கே இல்லாததுனால தான் இல்லைன்னே அவரால் சொல்கிறார் அங்கே வந்து எல்லாமே நினைவுகளாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த மனசே வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு வித்தியாசமான பரிமாணத்தில் அங்கே இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி தான் நல்ல ஒரு ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவம் நம்ம மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சில கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிகள்லாம் உண்டு அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஐயா எனக்கு வந்து சுலபமாக கோபம் வந்துடுது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்களா என்ன கேட்டார் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஐயா கோபம் சுலபமாக வந்துடுது ஆனால் சுலபமாக உங்களோட போக மாட்டேங்குது அது தானே விஷயம் ஆமாம் இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுற கடும்பாடு படுறீங்க இப்போ இதை நான் வேறு மாதிரி கேட்குறேன் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் கோபமானது கண்ட்ரோல் பண்ணுற கஷ்டம் ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ணுற பற்றி அவங்ககிட்ட நான் கேட்கல கோபப்படுறது சுலபங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதனால் சுலபங்கிறதுனால உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் நீங்கள் கொஞ்சம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்து காட்டுங்களேன் நீ கோவப்படுறது சுலபங்கிறத நானும் ஏற்றுக்கிடுறேன் இப்போ நம்ம மனசில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளே அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அது போகவே போகாது நாம் அதை அடித்து பத்தினா தான் போகும்ங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஐடியா நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ நம்முடைய மனசில் வந்து வந்ததெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீயாக போயிட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் இருக்கையிலே உயர்ந்த நல்லது தான் 
இப்போ உண்மையிலே நமக்கு வந்து எத்தனையோ எமோஷன்ஸ் வருது பிடித்தமான எமோஷன்ஸ் வருது பிடித்தம் இல்லாத எமோஷன்ஸ் வருது பிடித்தமான எமோஷன்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல பிடிக்க முடியாது பிடிக்காத எமோஷன்ஸ் நம்மகிட்ட வந்து கோபமோ பயமோ வருத்தமோ நம்மகிட்ட வந்து தங்கி இருந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுது இப்போ நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் ஐயா நமக்கு இப்படி ஒரு எமோஷன்ஸ் வருது இந்த எமோஷன்ஸ் எவ்வளோ நேரம் நம்மகிட்ட இருக்கும் இந்த எமோஷன்ஸுடைய ஆயுள் எவ்வளோ நேரம் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு லைஃப் டியூரேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய எமோஷனுக்கு ஆயுள் எவ்வளோ நேரம் நம்மகிட்ட வந்தால் அது நம்மகிட்ட போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் இப்போ உண்மையிலேயே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ சிலவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷ கணக்கில் வருத்தத்தோடு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் வருஷ கணக்கில் பயத்தோடு இருக்கிற பார்த்துருக்குறோம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே வருஷ கணக்கில் இருக்குமா மாச கணக்கில் இருக்குமா இப்போ இதை நம்ம யார்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கிடுறது ஞானிகள்கிட்ட தான் தெரிஞ்சுக்கிடணுமா இதனுண்மை இதை நம்ம ஞானிகள் வரைக்கும் கூட போக வேண்டியதில்லை விஞ்ஞானிகளே இதை கணக்கு போட்டு சொல்ல முடியும் இப்போ ஒரு வினாடினால் எவ்வளோ நேரம் சொன்னால் ஒரு சுடக்கு அடிக்கிறோம் இவ்வளோ தான் ஒரு இதுதான் வினாடி நேரங்கிறது இதை நீங்கள் அறுபது பங்கு வச்சிங்கன்னா அறுபதில் ஒரு பங்குக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அவ்வளோ நேரம் தான் வந்து ஒரு எமோஷனுடைய ஆயுள எவ்வளோ நேரம் தான் எல்லா எமோஷனுமே ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசன் மாதிரி வந்து வெடிச்சு செதறி அப்படியே மறைஞ்சி போயிட்டுருக்கு நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் என்னது ஒன்று பண்ணி தப்பாக என்னது ஒன்று பண்ணி அது ரினியூவல் பண்ணி விட்டுறோம் நம்ம ரினியூவல் பண்ணி விடலைன்னு சொல்லி சொன்னால் வந்த எமோஷன் அதுவாட் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு பாத்திரம் இருக்குது அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி அப்படியே நிறைஞ்சிருக்கு அசையாமல் ஸ்டில் வாட்டராக இருக்குது நீங்கள் மேல் பரப்பில் நீங்கள் லேசாக விரலை வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் விரலை சுற்றி அப்படி சின்ன அலை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த அலையை நீங்கள் சமன்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கையை வச்சு சமன்படுத்தினா என்ன ஆகும் நீங்கள் சமன்படுத்த சமன்படுத்த புதுசாக தான் அலை ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா அதுவே சமன்னும் ஆயிரும் அந்த அலையங்கிறதே அது சமன்படுத்துகிற ப்ராசஸ் தான் அது அது நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த அலை அடிக்கிற இது என்ன கொஞ்சம் அலையை கிரியேட் பண்ணிடணும்னா அப்படி கிரியேட் பண்ணாது அந்த அலையங்கிறதே சமன்படுத்துகிற ப்ராசஸ் தான் அது இப்போ இதே மாதிரி தான் புதுட்ட இப்போ ஒரு நா ஒரு நா ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் மலேசியா போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோமா என்ன பண்ணோன்னு நினைவு இல்லை சாப்பிட்டு இருந்திருப்போம்னு நினைக்கேன் பட்டு கை கழுவுறதுக்கு ஒரு வாஷ் மிஷின் இப்போ இங்கே இருக்கிற மாதிரி தான் ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் அது வாஷ் மிஷின் வந்து அந்த வாஷிங் அந்த வால்வு வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் அது ப்ரெஸ் பண்ணால் தண்ணி வரும் இப்போ நம்ம இடங்கள்லாம் இருக்குது இந்த இந்த இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் தண்ணி வரும் ப்ரெஸ்ஸிங்கை விட்டுட்டோம்னா தண்ணி நின்றும் அந்த மாதிரி ஒரு டேப் அதில் இருந்தது அப்போ அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணேன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்துட்டு கையை கழுவிட்டு ப்ரெஸ்ஸிங்கை விட்டுட்டால் தண்ணி நிற்க மாட்டேங்க சரி அப்போ ஏதோ ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போல தருது கொஞ்சம் அந்த தட்டி ரிலீஸ் பண்ணி விடுவோம்னு சொல்லி தட்டி தட்டி பார்த்தோன்னாலும் தண்ணி நிற்கிற மாதிரி தரல இப்போ இங்கே நம்ம சில ஹோட்டல்களெல்லாம் தண்ணி இப்படி வரும் தண்ணி வருதா வரலையானே தெரியாத மாதிரி லேச நூல் மாதிரி வந்துட்டுருக்கும் சரி வந்தால் வந்துட்டு போட்டுன்னு நம்ம பாட்டு போயிடலாம் அது அதே நினச்சி நம்ம தார் மாறாக கொட்டுது ஒரு ஃப்ளஷ் பண்ணுற மாதிரி தார் மாறாக கொட்டுது என்னடா சரி இப்படி இருக்கேன்ட்டு பார்த்தா பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட கேட்டேன் ஐயா தண்ணி இப்போ நிற்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணணும்னு அவர் சிக்னலே கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி சிக்னல் கொடுத்துட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் என்னடா பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க மலேசியாக்காரங்கன்னுட்டு சொல்லிவிட்டு சரி வேறு வழி இல்லை நானும் முடிஞ்சு சரி டச் பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லி டச் பண்ணி தட்டி தட்டி தட்டிலாம் பார்த்து ஒன்றும் நடக்கலை சரி அவர் நாமளும் போயிடுவோம் மலேசியாக்காரர் மாதிரி நாமளும் நடந்துடலாம்னு சொல்லி நடந்து போயிட்டேன் தள்ளி போனேன்னா தண்ணி தானாகவே நின்று போச்சு இப்போ அந்த மாதிரி டேப்புங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவிலையுமே நிறைய இடங்களும் இந்த ஏர்போர்ட்லலாம் சர்வசாதாரணமாக இருக்குது 
ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு ஒருத்தரை சந்தித்தேன் ஒரு நாளும் அப்படியே ஆள் அமையல ஒருத்தரை சந்தித்தேன் அவரும் இதே கேஸில் மாட்டிக்கிட்டு தண்ணி நிற்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணணும் ஏட்ட கேட்டார் நீங்கள் வந்துடுங்க அது தானாகவே நின்றோன்னு சொல்லி அவருக்கு ஆலோசனை சொல்லி அவருக்கு அனுப்பி வச்சேன் அவருக்கு ஆலோசனை சொல்கிற வாய்ப்பு ஒரே ஒரு தடவை தான் கிடச்சிருக்கு ஆனால் முதல் முதல்ல பார்க்கும்போது என்னன்னு சொன்னால் எதோ நம்ம பண்ணி தான் அதை சரி பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்தது இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனசை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதையோ ஒன்று பண்ணணும்னே நினச்சி தான் நம்ம இந்த பிரச்சனைகள் எல்லா பிரச்சனையுமே நம்ம சரி பண்ணணுங்கிற பிரச்சனை தான் பிரச்சனை அப்போ அதை நம்ம சரி பண்ணணுமானா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாக தான் இருக்குது அங்கே ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை இப்போ புத்தர் என்ன பண்ணார் ஒன்றும் பண்ணலை ஒன்றும் பண்ணாமல் சும்மா இருந்தால் எல்லாம் சரியாகிட்டு இப்போ நமக்கு அந்த சும்மா இருக்கு தெரில அந்த காலத்தில் நம்ம ஞானிகள் கூட சொன்னாங்க நிறைய சித்தர்கள்லாம் கூட சும்மா இரு சொல்லற அப்படின்னுலாம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் சும்மா இருந்துன்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியாமல் போச்சு நம்ம ராத்திரி இப்போ ராத்திரி தூங்காமல் ஜபம் பண்ணணும் ஜ விழிச்சிருந்து தவம் பண்ணணும் நீ சொல்லி தான் நினச்சி என்னெல்லாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது நம்முடைய இயற்கையான நிலையே இருக்குது இப்போ தான் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு தான் நாம் தீர்வு தேடி இந்த மாதிரி ஆன்மீக பயிற்சி முயற்சிகள் நீட்டு ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பிரச்சனை நமக்கு எப்போ தான் ஆரம்பித்தது பத்து வயசு வரைக்கும் நமக்கு எதாவது பிரச்சனை இருந்ததா நான் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னால் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு விளம்பரம் வந்தது ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வயசு குழந்தை அது கர்ணத்தில் அப்படி கை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது நீ சொல்லி அது ஒரு படம் அப்படி போடுற மாதிரி வாசகம் அப்படி போட்டிருக்கு எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது எங்கேயாவது ரெண்டு வயசு குழந்தை கவலையாக இருக்குமா அது அப்படி ஒரு வினோதமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை போட்டு அப்படி ஒரு படத்தை போட்ட உடனே நம்ம எல்லோரும் எட்டி பார்ப்போம் என்னென்னு பார்க்குற மாதிரி அது உண்மையில் எந்த அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கவலையே கிடையாது அதே மாதிரி பத்து வயசு குழந்த பத்து வயசு வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்முடைய இயற்கையான நிலையே அந்த பிரச்சனை இல்லாதனால தான் நம்முடைய இயற்கை நிலை இயற்கையான நிலையில் இருந்து தான் அதை நம்ம இழந்துட்டோம் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து உங்கள் வீட்டு குழந்தைய தான் எடுத்துக்கிடுங்க ஒரு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குழந்தை ஒரு கத்தி வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு கத்தி எங்கேயாவது பட்டு ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டுரும்னு சொல்லி நம்ம பயமாக இருக்குது உடனே நம்ம இப்போ அதை பிடிங்கிடுறோம் உடனே அது வீல் வீல்லையும் கற்று எனக்கு அதை கொண்டா நீட்டு சொல்லி வீல் வீல்லையும் கற்றுது நாம் கத்தியை திருப்பி கொடுக்க போகிறதில்ல நாம் ஒரு பொம்மையை தீ கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அப்படியானே ஒரு சமாதானம் ஆகிடாது அந்த கத்தியெல்லாம் மறந்துடும் பொம்மையை வச்சு விளையாட ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ உங் நீங்கள் யாராவது கத்தியை வச்சு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கத்தியை இப்படி யாராவது பிடிங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பொம்மையை கொடுத்தா சமாதானம் ஆவீங்களா அந்த கத்தியை தந்தால் வழி நான் சமாதானம் ஆக விட்டேன் நிட்டு சொல்லி நம்ம பிடிவாதம் பண்ணிடுவோம் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நாம் அறிவு வளர்ந்த நிலையில் இருக்கிறோம் அதுதான் பிரச்சனை இப்போ இந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில் வந்து ஒரு இதை சொல்லுவாங்க அந்த ஆதி பாவம்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க எல்லா பாவங்களுக்கும் ஆதியான பாவம்னா வேறு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பகுத்தறிவு மரத்தினுடைய பழத்தை சாப்பிட்டுட்டான் ஆதாம் ஏவாள் வந்து பகுத்தறிவு மரத்தினுடைய பழத்தை சாப்பிட்டான் அதுதான் பாவம்னு சொல்லி அதனுடைய மீனிங் இது தான் நம்ம பகுத்தறிவு தான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுடைய இன்னோசன் ஸ்டேட்டை நம்ம விட்டு நம்மளை விட்டு எடுத்துருது இப்போ அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் வந்து நம்ம வந்து அந்த அதனால் நம்ம வந்து இல்லாமல் போயிட்டோன்னா எப்பவுமே எப்பவுமே இருக்குது நம்மகிட்ட இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் தான் உண்மையிலே வந்து அந்த முக்தி நிலை லிபரேஷனுங்கிறதுலாம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்மளுடைய இந்த குழந்தையினுடைய ஒரு நிலை தான் அவ்வளோ இது வந்து நம்ம அறிவு பூர்வமான நிலையாக நீ பார்த்தோன்னா அறிவு தான் அதுக்கு விரோதமான நிலையாக இருக்கும் 
அறிவை வந்து நம்ம எங்கே பயன்படுத்திக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எல்லா வேலைக்கும் அறிவை பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம மனசை சரி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை இன்னொரு இது பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அறிவை பயன்படுத்திட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அது இன்னோசன்ஸே க்ளோஸ் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம மனசருடைய நிர்வாகத்துக்கு அறிவுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அறிவை கம்ப்ளீட்டாக கீழே போடுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் கீழே போடுவோம் நம்ம ஒரு இருட்டில் போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு நில வெளிச்ச மாதிரி இருக்குது அப்போ வந்து ரோட்டில் வந்து ஒரு பெல்ட் ஒன்று கிடக்கு நல்ல அழகான பெல்ட் ஒன்று மீனிங்கிட்டு இருக்கு யாரோ பெல்ட்டை போட்டு போயிட்டாங்க போலன்னு சொல்லி நம்ம கையில் தூக்குறோம் தூக்கினோன்னா அது பெல்ட் இல்லை பாம்பு பிறகு நாம் வந்து இந்த பாம்பை எப்படி கீழே போடுவதுன்னு சொல்லி அட்டையை போய் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருப்போமா தூ அந்த மாதிரில தூக்கி வீசிடுவோம் இப்போ நம்ம என்னன்னு சொன்னால் அது தெரியாமல் இருக்கிறதுனால அது தூக்கி வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி சொன்னால் அந்த அறிவுக்கு வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனையான விஷயம் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சிட்டுன்னு சொன்னால் அறிவை தொட மாட்டோம் அறிவை தொட வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு பேர் தான் அதுக்கு பேர் தான் ஞானம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த இதுன்னு சொன்னால் அந்த அறிவுக்கு வேலையே கிடையாது அறிவு வச்சு அறிவு தான் பிரச்சனையே காரணம்ங்கிறதையுமே கூட நீங்கள் அறிவு வச்சு தான் தெரிஞ்சிட வேண்டியிருக்கு அதுவும் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதனால் அறிவு அது வந்து அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டை இழக்கவும் இல்லை அங்கே அறிவு வச்சு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அது இன்னோசன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஆனால் அந்த அறிவு வளர வளர பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் வேண்டிய ஒரு அவசியமும் நமக்கு ஏற்பட்டது இந்த அறிவு வந்து நமக்கு விரோதியாக தான் செயல்படுது நம்முடைய அக செயல்பாட்டுக்கு அறிவே தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கிறது தான் நம்ம ஞானம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நாம் வந்து ஞானம்லாம் முடித்து இது பண்ணக்கு பிறகு நம்ம சில நேரங்களில் வந்து சிலவங்களுக்கு சிலவங்களுக்கு அந்த இதே நம்ம அதே செட் ஆகிடுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடுது சிலவங்களுக்கு வந்து கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது இப்போ இப்படி இழந்த மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்கிறவங்களும் சிலவங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்களுக்காக சில கன்ஃபர்மேஷன் முகாங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வச்சு வைக்கிறோம் அப்போ ஒரு தடவை நாங்கள் அந்த மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் முக்கா முதல் முறையாக வைக்கும் பொழுது சரி ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே ஞானியத்தை பற்றி ஏதாவது மற்றவங்கள்லாம் என்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க மற்ற ஞானிகள்லாம் ஞானத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஐடியாவை கேதர் பண்ணலான்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே துளாவி பார்த்தான்னு சொன்னால் இந்த ஞானம்னா என்னங்கிறது யாருமே சரியாகவே சொல்லலை அது சரியாகவே சொல்லாதனால தான் என்னென்னு சொன்னால் அதை அடைகிறதுக்கும் ரொம்ப இவ்வளோ கஷ்டமாக போயிட்டு இப்போ அதில் என்ன ஆகிருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானத்தையும் சில அமானுஷ்யமான சக்திகளையும் இணைச்சி சிலவங்க பேசிடுறாங்க அந்த மாதிரி இதுகள்லாம் வந்து யோகாவில் பார்த்திங்கன்னா சில அந்த மாதிரி சக்திகள் ஆற்றல்கள் கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய நூல்கள் அவருடைய உபதேசங்கள் தான் எனக்கு ஆர்வம் உள்ளதாக இருந்தது அதனால் அவருடைய நூல்களை தான் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவருடைய கருத்துக்களை தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் எப்போவுமே என்ன சொன்னால் அந்த சக்திகள் சித்துக்கள் இதெல்லாம் படித்து சொல்வார் அதெல்லாம் நம்மளை வந்து ஞானத்துக்கு விரோதமானது அந்த கிட்ட அதில் போய் மாட்டிடக்கூடாது தாந்திரிக சாதனைகள்லாம் மோசமானதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் அதனால் எனக்கு அதுவே மனசில் அப்படி ஆகிட்டனால நான் எனக்கு அதில் ஆடுப ஈடுபாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ எனக்கு என்ன மனசுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது இப்போ நம்ம தியானங்கள்லாம் பண்ணுறோம் பண்ணும் பொழுது ஒரு பரவச நிலை நமக்கு கிடைக்குது இந்த பரவச நிலை வந்து கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அந்த பரவச நிலை போயிட்டுன்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு சராசரி மனிதராக மாறிடும் அந்த பரவச நிலை நமக்கு ஏற்பட்டுன்னு சொன்னால் ஆஹா ஓஹோ நல்லா இருக்க ஒரு அடைய வேண்டிய இடத்தெல்லாம் அடைஞ்சிட்டோமேங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல திருப்தி நமக்கு ஏற்படும் 
இப்போ இதெல்லாம் வந்து அந்த தியானங்கள் இதெல்லாம் பழகும்போது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடைக்குது அதாவது ஒரு நல்ல அனுபவங்கள் கிடைச்சி ஒரு தியான நிலையில் நம்ம இருந்தோம்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல பரவச நிலையில் இருந்தோம்னு சொன்னால் நாம் நல்ல பூர்ணமான நிலையில் இருக்கிறோம் எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தது இப்போ நாங்கள் வந்து சில நேரங்களில் தியானங்கள் இருக்கும்பொழுது இந்த பரவச நிலைகள் ஏற்படும் ஒரு ஆனந்தமான ஒரு அனுபவங்களாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஓடும் சிலது வந்து ஒரு பத்து நாள் வரை கூட நீடிக்கும் ஆனால் என்ன சொன்னால் பதினொன்றாவது நாள் நம்மளை விட்டு போயிடும் பிறப்பழைபடி அதை தேடி ஓடுறது பழையபடி பயிற்சி முயற்சிகளில் ஈடுபடுறது அப்போ என்ன சொன்னால் சரி இதெல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்குது ஆனால் கிடைக்காமல் போயிடுது அந்த புத்தருக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி தான் பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இப்போ புத்தருக்கு கூட அது ஏற்படலை அவர் இப்போ எனக்கு அது என்ன ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பரவச நிலை எனக்கு ஏற்பட்ட பரவச நிலை வந்து என்னை விட்டு போகவே மாட்டேன்ட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த பரவச நிலை தான் இடையில் ராத்திரி தூங்கி எழும்பும் போதும் கூட இடையில் விழிப்பு வந்தனாலும் கூட அந்த பரவச நிலை அப்படியே என்னை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த பரவசனை தூங்கும்போதும் பரவசனில் தான் தூங்கி முடித்தாலும் பரவசனில் தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவசனில் தான் நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் அது பரவசனில் தான் அப்போ அந்த பரவச நிலை வந்து போகும்போது அப்போ எனக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டுது அடடா நம்ம கிடைக்கும் அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைஞ்சிட்டோம் தெரிய வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சாச்சு நம்ம ஞானம் அடைஞ்சாச்சுங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டுது ஆனால் கொஞ்சம் நாள் என்ன ஆச்சுன்னா என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பரவச நிலையை வந்து என்னுடைய உடலால் தாங்க முடியலை அப்படி உடலில் சில உபாதைகள்லாம் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து டவுட் ஆரம்பிச்சிது இது தான் உயர்ந்த நிலையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இது இப்படி ஒரு ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தாது அப்போ உண்மையிலேயே அந்த உயர்ந்த நிலைங்கிறது வேற ஏதோ ங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்ட பிறகு தான் இப்போ நம்ம உடல் நிலையை காப்பாற்றிக்கிடுறதுக்காக அப்புறம் அதை மெல்ல மெல்ல அதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டிய ஆகிப்போச்சு இப்போ இதே மாதிரி தான் சென்னையில் ஒருத்தர் அவரும் இந்த பரவச நிலையில் மாட்டிக்கிட்டார் உடம்பு அப்படியே உருக ஆரம்பிச்சிட்டது அவர் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் சேர்த்து அவர் அந்த பரவச நிலையிலிருந்து அவரால் வெளியே வர முடியல அப்படியே அவர் அந்த படுக்கையிலே இறந்து போயிட்டார் பட் இருந்தாலும் அவர் இறக்க வரைக்கும் பரவச நிலையில் தான் இருந்தார் அப்போ உண்மையிலே என்னன்னு சொன்னால் அதில் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை உடம்பு பாதிக்கிற அளவில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது உடல் சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தாங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அப்புறம் பழையபடியும் இதே தேடுதல் தான் சரி பரவச நிலை தான் இது இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ உண்மையிலே நம்ம அடைய வேண்டிய நிலை எது நம்ம பரவச நிலை தான் உயர்ந்த நிலைன்னு சொன்னால் அதுக்காக தேடணும் வாழ்க்கையை அதுக்காக அர்ப்பணித்தோம் அது கிடைக்கவும் கிடச்சிக்கிட்டுது இப்போ அதுதான் வந்து அந்த கடைசி நிலை இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம அடைய வேண்டியது என்ன இப்போ அந்த பரவச நிலை ஏற்படும் பொழுது என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த பிரச்சனையுமே நம்மளை ஒன்றும் பாதிக்காது எந்த புயல் அடித்தாலும் நீங்கள் ஒரு மலையாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த புயலை அது பாட்டு சும்மா உங்களுக்கு தடை கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி போயிடும் அதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த பிரச்சனையுமே நம்ம மனசை ஒன்றுமே பண்ணாது நம்ம பரவச நிலையில் தான் இருப்போம் ஆனந்தமாக தான் இருப்போம் நாங்கள் எங்கள் ஊர் வந்து கிராமம் க திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தோட்டங்கள்லாம் உண்டு 
அந்த தோட்டங்களில் சில எங்கள் மாடுகள் சொந்த மாடுகள்லாம் சில இந்த தோட்டத்தில் பார்ப்பாங்க அப்படி சில நேரங்களில் பால் வேணும்னு சொன்னால் எங்கள் வீட்டில் கொண்டு வந்து கட்டியிருப்பாங்க ஒரு நாள் அந்த தோட்டக்காரர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் அவர் வரும்பொழுது நல்ல குடி போத அவர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணார்னு சொன்னால் அங்கே கட்டியிருந்த மாட்டை தடவி கொடுத்து எப்பா மெலிஞ்சிட்டியப்பான்னு சொல்லி தடவி கொடுத்து அப்படியே கண்ணீராக விடுறாரு அவர் பா யாராவது பார்த்தாங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாட்டை பார்த்து ரொம்ப பரிதாபப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுறாருங்கிற மாதிரி தான் தோணும் ஆனால் உண்மையில் அவர் நல்ல போதையில் தான் அவருக்கு ஒரு சுய சுயநிலையில் இருந்தால் அப்படி செய்ய மாட்டார் நல்ல போதையில் இருக்கிறதுனால அவர் அப்படியே தடவி கொடுத்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறார் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பரவச நிலையில் இருக்கும்பொழுது எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உங்களுக்கு இப்படி தான் நல்ல போதையில் இருக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய நிகழ்ச்சி மாதிரி தான் அது ஒன்றுமே பாதிக்காதவங்கள இப்போ நம்ம வந்து என்னத்தையோ ஒன்று பண்ணி பிற அதிலிருந்து நம்ம வெளியே வர வேண்டிய நிலமை வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு சாதாரண சின்ன பிரச்சனை கூட நம்மளை பாதிக்கும் அப்போ தான் என்ன தோணுன்னு சொன்னால் என்னடா பரவச நிலை தான் தேடி அலைஞ்சோம் கிடைக்கவும் செஞ்சுது அதுவும் நம்மளை கை விட்டுட்டுது இப்போ நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே இல்லையே என்னதோ என்ன பண்ணுறதுன்னு யாருமே தெரியலையே இன்னி சொல்லும் பொழுது ஒரு சாதாரண சின்ன பிரச்சனைகள் தான் வந்து அதை எப்படி தான் ஃபேஸ் பண்ணுறது இன்னி சொல்லும் பொழுது தான் நம்மளை அறியாமலே எந்த ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியது நாம் பிரச்சனையை நாம் எதிர்கொண்டால் போதும் நம்ம மனதில் வந்து இந்த மாதிரி சில அனுபவங்களை வச்சு அனுபவங்களுடைய பின்னணியில் நம்ம இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா அனுபவங்களையும் அது போக்கில் விட்டுட்டாலே போதும் நாம் வந்து எந்த அனுபவத்தையும் பிடிச்சி வச்சு அதை வச்சுக்கிட்டு இப்போ முன்னால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பரவச நிலையே ஒரு கேடயமாக பயன்படுத்தி தான் எல்லா பிரச்சனையும் சந்திச்சுட்டோம் இப்போ இந்த கேடயத்தை தூக்கி போட்டோம் அப்போ அந்த கேடயம் இல்லாத நிலையில் பிரச்சனையில் நம்ம எதிர்கொள்வது எப்படிங்கிறத நம்ம தெரியும் பொழுது அப்போ நம்ம என்னென்னு சொன்னால் இந்த மனசையே நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டால் போதும் அதுவே எல்லாத்தையுமே எதிர்கொள்கிறதுக்குள்ள ஒரு ஆற்றலோடு அதே மாறிக்கிடும்ங்கிறத நம்ம நிதர்சனமாகவே கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது இப்போ இந்த நிலையை தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் புத்தர் வந்து நிர்வாண நிலைன்னு பேர் கொடுக்குறாங்க மற்றவங்க முக்தி மோட்சம் லிபரேஷன்ட்டு பேர் கொடுக்குறாங்க ஆனால் எல்லாம் ஒன்று உண்மையில் என்னென்னு சொன்னால் அது உயர்ந்த நிலை தான் அது ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை பட்டு இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் எதிர்பார்க்குற அம்சத்தோடு அது கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு நிலை நீட்டி சொல்ல முடியாத தன்மையில் ஒரு நிலையாகவே இருக்குது நம்ம மனசே வந்து ஒரு லிவிங் ரிவராகவே மாறிடுது ஒரு உயிரோட்டம் உள்ள ஆறாகவே மாறிடுது ஏன்னா நான் அந்த இதை இப்போ நாம் சொல்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அதை அனுபவித்து பார்த்தவங்க அனுபவமே சொல்லுவாங்க அவங்க அனுபவமே பேசணும் ஆமாம் எங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போச்சு நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கோம்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையே மாறி போயிடுது அதனால் இது உயர்ந்த நிலை தான் அது ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை பட்டு இருந்தாலும் என்னென்னு சொன்னால் அது ஒரு உயிரோட்டமான தன்மை அது அது நிலைன்னு சொல்ல முடியாது நிலை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது மனதினுடைய இயற்கையான தன்மை அது தான் அது தான் லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இது வந்து நம்ம இதை அடைகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல அதனுடைய இயற்கையான நிலையை அது தான் அதை நீங்கள் தொந்தரவு பண்ணாமல் இருந்தால் சரவாம் அது அது போக்கில் இயங்குறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டா சரவாம் இப்போ நாம் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிடணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அங்கே நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லி சொன்னால் சிம்பிளாகவே சொல்லிடுவாங்க எல்லாம் அவன் செயல் நீட்டு சொல்லி எல்லாத்தையும் அவன்கிட்ட சரண் அடைஞ்சிருன்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த சரணாகதியும் ஞானமும் வேறு கிடையாது ஞானமும் ஒன்று தான் சரணாகதி ஒன்று தான் நீங்கள் உங்கள் மனசை வந்து அப்படியே கீழே போட்டுருங்க அவ்வளோதான் மனசு மனசு நீ எப்படி ஒன்றாலும் ஏங்கிட்டு போகணுன்னு சொல்லி அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது சுதந்திரமாகவே செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் லிபரேஷனுங்கிறது சுதந்திரம் தான் சுதந்திரங்கிற எனது அது நாம் அடைகிறதுங்கிறதுல நாம் கொடுக்க வேண்டியது மனசுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது சுதந்திரம் ஆயிரும் அவ்வளோ அந்த மனசை வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அது நல்லா தான் இருக்குது அது சரியாக தான் இருக்குதுங்கிற மாதிரி விட்டான்னு சொன்னால் படையபடி அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டு நம்மகிட்ட தான் இருக்குது 
அதுக்காக நம்ம வந்து குழந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிவிட்டு குச்சி மிட்டாய் சாப்பிட்டுட்ருக்குறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருங்க அது நீங்கள் புறத்த பொறுத்தளவில் ஒரு அறிஞனாகவே செயல்படலாம் அகத்தை பொறுத்தளவில் சைக்கலாஜிக்கலாக எப்படி குழந்தை எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதோ அதே பிஹேவியருக்கு நீங்கள் போயிருங்க சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையுமே தங்காது எப்படி குழந்த வந்து ஒரே வினாடியில் அடுத்த குழ அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு அடுத்த நிலைக்கு வந்துடுதோ அதே மாதிரி ஒரு ஆறு மாறி லிவிங் ரிவராகவே எங்கள் மனநிலை வந்து ஒரு லிவிங் ரிவராகவே மாறிடுது அப்படி மாறும் பொழுது அதுதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை லிபரேஷன் முக்தி மோட்சங்கிறதெல்லாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து மனசை பொறுத்தளவில் ஒரு வேலையுமே செய்ய வேண்டியதில்லை நம்ம என்னதையாவது செய்யணும்னு நினச்சா தான் பிரச்சனை நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்லைங்கும் பொழுது நமக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது நீங்கள் ஞானம் அடைகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் காலையிலேருந்து காலையில் நாலு மணிக்கு எழும்பி இந்த தியானம் பண்ணணுமா அந்த தவம் பண்ணணுமா அந்த பயிற்சி பண்ணணுமா அந்த பயிற்சி பண்ணணுமா சொன்னால் நிறைய வேலைகள் இருக்குது இப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த புரிதனுடைய விளைவாக அந்த மனசு வந்து அதுவாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் நாம் எதையோ ஒன்று செய்யணும்னு நினச்சோன்னா நாம் தான் அந்த மனசை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மனசு வந்து அந்த மனசை நாம் செயல்படுத்துறது வேறு மனசை அதுவாக இயங்குறது வேறு அப்போ மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறது வந்து நம்ம லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம்னு சொல்கிறோம் அது சமந்தம் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்ல செய்ய தேவையில்ல ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஞானம் இது ஜா லிபரேஷன் இது செடி வந்து என்ன சொன்னால் வீடு நாடெல்லாம் திறந்து அவங்க பாட்டு காட்டுக்களை போய் பூந்துருவாங்க தோ இது கோயிலில் போய் தவம் பண்ணுவாங்க என்ன தவம்னு பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை எல்லாருமே நீங்கள் வந்து வீடெல்லாம் விட்டுட்டு வாங்க காட்டில் இப்போ நாங்கள் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அந்த முகாம்லாம் நடத்தும் பொழுது நீங்கள் ஃபேமிலியோட வாங்கன்னு நம்ம இன்வைட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது எல்லா இது ஒரு ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்கும் தேவையான ஒன்று அதனால் இப்போ நாம் வந்து பல வேலைகளில் பல அலுவல்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம வெளியே உள்ள வேலைகளும் நம்ம மன இயக்கமும் ரெண்டும் பின் பின்னி பிணைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்ம வெளியே நம்ம எப்படி செயல்படணும் உள்ளே எப்படி செயல்படும் உள்ளே நமக்கு செய்கிறதுக்கு வேலையே இல்லை ஆனால் வெளியே உள்ள வேலைகள் நிறையா நம்ம பணிகள் கடமைகள் நிறையா இருக்குது அப்போ இது எப்படி செயல்படணும் அதை எப்படி செயல்படணும் இங்கே அந்த அகம்னா என்ன அக செயல்பாடுனா என்ன புற செயல்பாடுனா என்ன அகத்தில் நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்லை புறத்தில் நம்ம செயல்களை எப்படி செய்கிறது இங்கிற சம்மந்தமாக நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து அகத்தை பொறுத்தளவில் அது சரியாக தான் இயங்கிட்டு இருக்கு நாம் தான் அதை போய் தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அது நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் அதுக்கு முழுக்க சுதந்திரம் கொடுத்துட்டா போதும் நாம் சுதந்திரம் அடைய வேண்டியதில்லை நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துட்டா போதும் நமக்கு விலையே இல்லைன்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணி இப்படி இயங்கு அப்படி இயங்குன்னு சொன்னால் நம்ம வேலையை க்ரியேட் பண்ணிடும் நீ எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டு போப்பா நீ ஃப்ரீயாக இருன்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது ஃப்ரீயாகவே ஆயிரும் லிபரேஷனே ஏற்பட்டுரும் அதனால் அகத்தை பொறுத்தளவில் ஃப்ரீ ஆயிருங்க நம்ம புறத்தில் என்ன பண்ணுறது புறம் அகத்தை எப்படி பாதிக்குது அகம் எப்படி புறத்தோடு டீல் பண்ணுதுங்கிற மாதிரி ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணி நம்ம நாளைக்கு பேச போகிறோம் அதில் தான் நம்ம கேள்வி பதில்கள்லாம் நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம கேள்வி பதில் வேண்டியதில்லை ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து அகத்தில் எப்படி செயல்பாடு புறத்தில் எப்படி செயல்பாடுங்கும் பொழுது தான் ப்ராக்டிக்கலான சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை நம்ம நாளைக்கு மார்னிங் செஷனில் பார்ப்போம் மற்றதெல்லாம் நம்ம அறிவிப்பாங்க